Hey guys, I've got a little test for you. И да, начинаем сразу с теста. Ну, чтобы вы не расслаблялись. Ха, вы подумали, что у нас тут одни хихоньки да хахоньки. No. У нас очень серьезный образовательный канал. Угадайте, я произношу два разных слова или все-таки одно слово дважды повторяю. Начинаем. Wedding, wedding. Да, ребята, это два разных слова. Никто ответил правильно. Дайте себе знать в комментариях. Wedding от wet. То есть делать что-то мокрым. А wedding это свадьба. Но вообще, ребята, я признаюсь, я немного смухлевал. Они пишутся по-разному через T и D. Но они произносятся одинаково. Wedding, wedding. Так что без контекста вообще не разобраться, что я имею в виду. Это явление называется flapping, not fapping. И это очень по-американски. Освоите его и сойдете за своего на любом техасском ранчо. Как будто я сейчас сделаю бесплатную рекламу спектакля ранчо, в котором я играю главную роль в театре Нигерболовой. Но не суть. Сегодня я вам расскажу об этом явлении поподробнее. И немного поработаем над произношением. С вами Дэми и онлайн-школа английского языка Skyeng. Начинаем. Тишина в аудитории. Сегодняшняя тема лекции — это как звучать как американец. Но я пока только ленивый как американец. Что же мне делать? Помогите мне, профессор-америкашка! Я вам помогу. У меня для вас есть простой ответ. Всего один звук, и вас не отличить от американца. Ну, почти не отличить. В этом видео вы узнаете, как его правильно произносить и отрабатывать. Но давайте на чистоту, ребята. Хорошее произношение достигается лишь через практику. Вы не сможете это заучить механически, как английские времена или фразовые глаголы. Вам надо тренироваться и еще раз тренироваться. И лучше всего это делать вместе с преподавателем, который всегда может указать на ошибку, чтобы вы ее не повторяли и запоминали, как правильно произносить. Поэтому сразу же после этого видео переходите по ссылке в описании и записывайтесь на первый бесплатный урок в Skyeng. И используйте промокод Америкашка, который вам даст плюс два урока при первой оплате. Упорно занимайтесь, и ваше произношение будет таким же классным, как у профессора Америкашки. Блин, мне так нравится такой образ. Может, мы все такие видео так проведем? The lesson is never try. Flapping, или, проще говоря, T-voicing, это типа озвончение. Есть такое слово на русском? Ну, типа звука T. Он был глухим, а мы его сделали звонким. Ну, почти звонким. Как я уже сказал, это фишечка в первую очередь американцев. И мне кажется, что я <laughs> ни одного американца не знаю, кто doesn't like to flap his T's. Но еще так иногда делают австралийцы и новозеландцы. Они как бы взяли самое лучшее из двух вариантов английского. Британского и американского. Еще в Северной Ирландии так иногда любят флаповать. Чтобы лучше понять, как научиться правильно произнести этот звук, надо сначала, ну, немного разобрать, что происходит во рту во время обычного произношения T и D. Господи. Короче, я касаюсь кончиком языка передних зубов. Вот так. А -а -а -а. И делаю маленькую паузу. Потом я отпускаю чуть-чуть. И на выходе воздуха звук T происходит. Как... What's that sound? It's the wind. It's speaking to us. Звук D произносится идентично, только добавляю голос. То есть делайте сначала T. T, T. Теперь добавьте голос. D, D. То же самое. Да? Это вообще не похоже на русский T и D, потому что вы пользуетесь другой частью своего языка. Поэтому мне пришлось, когда я начал учиться русский язык, просто переучить все. Я знаю три языка и положение языка. В каждом из этих языков разное. Давайте попробуем ставить эти звуки в слова. Toe, table, cat. Ага, 
это было немного неправильно. Иногда на канале я вам помогаю, потому что мы все понимаем, что English is hard, и мне надо, как ведущий, четко выговаривать свои слова. Но если по-американски, это слово будет cat, а не cat. Все равно можно отличить паузу и выдыхание. Теперь супер по-американски. I tiptoed to the table to pat a fat cat. Pat fat cat. I need pat fat cat. Why is the cat so fat? Day, dark, dad. Та же история со звуком D. То есть вначале мы слышим эту паузу прям четко, а в конце чуть мягче. On a dark day, we danced with my dad in the neighborhood. И вот какая начинается история. Если T или D стоят в середине слова между двух гласных, и мы это попробуем произнести по правилам, то получится типа, не знаю, daddy. Как будто я говорю на языке роботов или как ребенок, который только учится говорить. It just doesn't sound very nice. We Americans, as you know, like everything nice and smooth. But get your head out of the gutter, pervert, because I'm talking about pronunciation. Чтобы не переходить на язык роботов, мы придумали, как изменить произношение звука D, когда он находится между двух гласных. Вместо того, чтобы очень четко произнести этот звук D у передних зубов, мы касаемся неба, вот так, и как бы намекаем, что там есть звук, но помягче это говорим. Типа writing, ding, ding. Try to make it super light, super soft, super sweet. Как uh, daddy, I mean daddy. Writing, writing. Представьте, что дотрагивайтесь до горячей кастрюли, а потом резко одергивайте ее руку. Потом сделайте то же самое, только языком. Я слышал версию, что этот звук очень похож на испанское или русское эр. Типа перо или браво. То, ну, то есть вы не говорите браво, только если вы приходите ко мне на спектакль. То же самое происходит со звуком T, когда он стоит между двух гласных. Мы не хотим четко его произнести, чтобы не нарушать плавность речи. Бетти. Как будто я разучился говорить на английском или... Мне так противно от нее, что ли, что в середине слова у меня начинается какой-то приступ тошноты. Бетти. Вместо этого мы как бы кончиком языка просто намекаем, что там есть согласные. И из-за того, что там гласные звуки как бы звонкие, чтобы их произнести, нужно участие голоса. И T под их влиянием превращается тоже в звонкие и звучит точно так же, как и звук D. Результат. Между словами wedding и wedding в произношении у американца никакой разницы нет. Поэтому, если хотите понять, что говорят американцы, это можно сделать, наверное, только по контексту. I'm going to the wedding next weekend. Явно, что я на следующих выходных иду на свадьбу, а не на встречу группы анонимных любителей мочить полы. I'm wetting the floor right now. Ну, я бы лучше, наверное, это их mopped, то есть мыл, а не мочить. Но это свободная страна, и я могу делать то, что я хочу. И flapping касается не только отдельных слов, а еще словосочетаний. Например, about it. Если написать слитно, типа about it, когда мы ну, быстро говорим или в разговорной речи, T окажется между двух классных и превращается в звук D. It is. Если слитно это написать, это будет ну, то же самое, как flapped D. It is. Буква T в транскрипции всегда остается как T. И в этом я считаю главный недостаток транскрипции, потому что это не всегда отражает ну, правильное произношение. Very good. И, друзья, если у вас с первого раза не очень хорошо выходит, не переживайте, правда, потому что это, ну, это очень сложный звук, тем более у вас в русском нет такого. Придется просто заставлять свой язык правильно становиться силой. И, ну, поверьте, это не только вам сложно. Мне было сложно, допустим, когда я начал учить, э, учить русский язык. Ну, много что было сложно. Мне было сложно, э, э, ну, различить... Ш и ш. Мне было сложно э, с мягкими знаками, как быт или быть. Это очень сложно, поэтому я вам всегда буду помогать. И всегда буду рядышком. Прям тошнит от такого пафоса. Прям это... 
Ребята, как я уже сказал, нет никакого волшебного устройства, который вам поможет поставить ну, в правильную позицию свой язык. И чтобы вы правильно произносили этот звук, придется просто повторять много и ну, смотреть мои видосы. Начинайте с простых слов и постепенно увеличивайте сложность, количество слогов в слове, а потом уже целыми предложениями. Тренируйтесь перед зеркалом, записывайте на диктофон. Ну, в общем, вы это уже все знаете. Приятнее всего, конечно, это сделать вместе с америкашкой. Да, и не абы каким, а со мной. Why are you so cute? Поэтому я для вас приготовил список слов и фразочек для тренировки. И вместе со мной вы можете хорошо сделать flapped T E D. Поэтому повторите за мной сейчас. Flap D, buddy. Moody, kidding, louder, modest, murder, needed, did it. Flap T, city, pretty, autumn, better, notice, satisfy, editor, get it. Pairs, metal, metal, writing, Writing, Adam, Adam, bitter, bitter, add it, add it. То есть без контекста тут непонятно, но я надеюсь, что на экране написано для вас. So what do you think of our little lesson in American pronunciation? Did you like it? Did you hate it? Was it interesting? So let us know in the comments section and also with your likes. Yeah! А чтобы эти фразочки и слова для тренировки не потерялись, мы их собрали все для вас в PDF-файл. Поэтому даже если вы в глухой деревне, где вы не можете зайти в закладку на YouTube и послушать мой прекрасный голос, вы можете уже на телефоне иметь этот скачанный PDF-файл. Ну, а пока вы тренируетесь, пойду-ка я to wet this floor. Он какой-то слишком сухой. Ну ладно, ребят, have a good one.